ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാം നമുക്ക് ഇനി പീസ ഒന്നും പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പീസ് ഒരു ഡോ ആണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തുള്ള ബ്രാൻഡിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് കാണിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആയാലും അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി അതിനകത്തോട്ട് അര ഗ്ലാസ് എളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് അത് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും ഡ്രൈഡ് ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അത്രയും വെച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ മാവ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിൻ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈദയാണ് നമ്മുടെ പീസയ്ക്കകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ഒന്ന് ചെറിയൊരു ടീസ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് നമുക്ക് ഇനി കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അവിടെ മാവ് കുഴക്കാം മൈദ ഇതാ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു കപ്പ് മൈദ അപ്പം ഞാൻ ഒരു പീസ അത്യാവശ്യം ഒരു സൈ മീഡിയം ടൈപ്പിലുള്ള പീസ തിരക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കളിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബട്ടർ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത പടി അത് പടി ഉപയോഗിക്കരുത് അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കിയിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ബട്ടർ ചേർത്തിട്ട് മാവ് കുഴക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊക്കെ പിസ്സിയിൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ബട്ടർ ചേർത്തിട്ട് കുഴക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒട്ടും ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ചൂട് വെള്ളമൊന്നും അല്ല ഇനി ഒഴിക്കുന്നത് സാധാരണ വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒഴിക്കുക ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് കാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ലൂസ് ആക്കരുത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നല്ല പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിനെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ ഇട്ടിട്ട് കുഴക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ക്ലീൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ചപ്പാത്തി പാലക്കട മുകളിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം കുഴയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് കൈയും കൈ തണ്ട് വെച്ച് നല്ല സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നന്നായിട്ട് രീതിയിൽ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും കംഫർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യുക ഞാൻ സാധാരണ ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുഴയ്ക്കാറ് കൗണ്ടർ ടോപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അതിനകത്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി പരത്താനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആണ് പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതേപോലെ പൊടി ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഓലി പോലെ ഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഏകദേശം മിനിമം ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് വെക്കേണ്ടത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും വെക്കാറുണ്ട് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വെക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഒരുപോലെ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മാവില്ലേ അതിനകത്തോട്ട് വയ്ക്കുക നമ്മുടെ ബൗൾ
നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വരും അതിപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ വെള്ളപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് ഷാല ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഹാഫ് കുക്കിടാണ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് മൊരിക്കാനോ അല്ലാതെ ഫുൾ കുക്കിടാക്കാനോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് അതിനും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനൊന്ന് പകുതി വേവാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ചെറിയ പീസസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ കുക്കായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് എന്നിട്ടൊരു ഹാഫ് കുക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം മുരിയരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇത്രയും ആയാൽ മതി എൻ്റെ ആ ഒരു ഇതില്ലേ ചിക്കൻ ഉള്ള സൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഒരു ഹാഫ് കുക്കഡായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കളർ കാണാൻ പറയാം അത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ടൈം വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് വയ്ക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ആകെ മൊരിഞ്ഞു പോലെ ആയിട്ട് വരും എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ഹാഫ് കുക്കഡാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ പീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ കംഫർട്ട് നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമ്മുടെ പീസയ്ക്ക് മുകളിൽ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇനി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ടൈം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഡബിൾ സൈസ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ പൊങ്ങി വരും നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ കുഴച്ച് വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ആയിട്ട് വരും നമ്മുടെ മാവ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്കിതിന് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ആ പലകട മുള്ളിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലത് അതുകൊണ്ടാണ് പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കുഴയ്ക്കാത്തത് അപ്പോൾ അതിന് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്സയുടെ ഡോ അവിടെ തയ്യാറായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പിസ്സ തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഒലി പോലെ ആക്കുന്നുണ്ട് പുലി പോലെ പകരം മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പം ഞാൻ ബട്ടർ ഒരുപാട് ആക്കണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് ഒലി പോലെ ആക്കുന്നത് വേറെ ഓയിലുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഒരിക്കലും പിസ്സയ്ക്കകത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഒലി പോലെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ടിന്നില്ലേ അതിനകത്തുള്ള ബോട്ടമായിട്ട് ബോട്ടത്തിലുള്ള പാത്രം മാത്രമേ എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് പിസ്സയുടെ ട്രൈ ഇല്ല പിസ്സയുടെ ട്രൈ ഉള്ളവർ അത് ഉപയോഗിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ റിങ് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് മാത്രം കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലേറ്റ് മാത്രമായിട്ട് എടുത്തത് അതിനകത്ത് വെച്ചാണ് ഞാൻ പീസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വെച്ച് നമുക്കിതിനെ നമ്മുടെ പീസ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കൈ കൈ നമുക്ക് പരത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കൈന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഓല് പോലെ പാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് കാരണം നമ്മുടെ പീസയുടെ മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കട്ടിയിലല്ല ഉണ്ടാവുക അത്യാവശ്യം നമുക്ക് സ്പീഡിൽ പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ അതോട് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇതേപോലെ ആക്കി എടുക്കണം പരത്തിയിട്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഇതേപോലെ കുറച്ച് തിക്ക് ആകണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് വയറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പരത്തുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വയറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു എൻഡ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടി തന്നെ ഒലിവ് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഗ
ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിലായിട്ട് ചീസാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ പിസ്സയുടെ ക്ക് ചേർക്കുന്ന ചീസ് മൊസറല ചീസാണ് അപ്പം പാക്കറ്റിൽ നമുക്കത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിസ്സയ്ക്കകത്ത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ പിസ്സ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും മൊസറല ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചീസ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസറിലും നല്ല വെക്കേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിലായി വെച്ചാൽ മതി അതുപോലെ ഈ പാക്കൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം അത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പീസ ഭയങ്കര ഹെവിയാണ് അത് കഴിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ചീസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല ഹെവിയാണ് അതുപോലെ പക്ഷേ ഈ ഒരു അളവിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലേ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് അത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതേപോലെ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചീസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഹാഫ് കുക്കഡായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ പീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെജ്ജാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഹാഫ് കുക്കഡാക്കിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പിസ്സയ്ക്കകത്ത് ഇത്രയും ചിക്കൻ തന്നെ ധാരാളമാണ് ഇതിലത്ത് കുറച്ച് കുറച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ കുറവ് ചിക്കൻ പീസസ് ഇടാറുള്ളൂ നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡൊക്കെ ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അളവിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് വെജിറ്റബിൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രീൻ ഒലീവ്സാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പിലിട്ട ഒലീവ്സിലെ ഗ്രീൻ ഒലീവ്സിൻ്റെ സ്ലൈസ് അത് നാലെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സവാളയാണ് ചിക്കൻ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് സവാള ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ സവാള ഇതേപോലെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓരോന്നും ഓരോന്നും ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വേ കൈ കൊണ്ട് വേർപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ചിക്കൻ പീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സവാള ചേർക്കുന്നത് വെജ് പീസ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നെങ്കിൽ സവാള വേണമെന്നില്ല പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ടുമാറ്റോ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ ടുമാറ്റോൻ്റെ സീഡും അതിനകത്തുള്ള വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ടുമാറ്റോ ചെറിയൊരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്കാണ് അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്ക് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഉള്ള റിങ് ഷേപ്പിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടൈപ്പിൽ ഏത് രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ക്യാപ്സിക്കും അതുപോലെ പിസ്സയ്ക്കകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഇടുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സമയത്തൊക്കെ അറിയാം നല്ല മണമാണ് ക്യാപ്സിക്കും ആ ഒരു ബേക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് ക്യാപ്സിക്കം അത് നിർബന്ധമായിട്ടും അത് ചേർക്കണം അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സാണ് അപ്പോൾ അതും ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഒലീവ്സ് ചേർത്ത പോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലൈസസ് ആക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ലൈസസ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സ് അപ്പോൾ അത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കേണ്ട സീസണിങ് ആണ് അപ്പോൾ സീസണിങ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർ പിസയ്ക്കകത്തുള്ള മെയിൻ സീസണിങ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരഗാനോ ലീവ്സിൻ്റെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഡ്രൈ ഒരഗാനോ ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോട്ടിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഞാനിവിടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വൈറ്റ് പെപ്പർ അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫ്ലേവർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് പെപ്പർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സ്പൈസി ആയിക്കാൻ വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോട്ടിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ റെഡ് ചില്ലി അത് ക്രഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി സ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസയെ നമുക്ക് ഇനി കട്ട് ചെയ്യണം പിസ കട്ടർ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പീസസായിട്ട് എത്ര പീസ് വേണം അത്രയും പീസ് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പീസ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു